。什么？原来黑板上面的题目全部都是你做的，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！欺负我的兄弟，不要命是吗？哎，你知道我是谁吗？竟然敢打我！你们两个在干嘛？还不动手？我不知道你们两个在怕啥。妈的，你们不动手，我动手！说着，他掏出一把匕首。敢对我动手，真的不要命了！可杨天明显是练过的，根本不慌。他一个上步拿手一劈，啊、匕首应声落地。你他娘的，放开我！这家伙刚刚对你出言不逊，兄弟有什么要对他说的吗？就一个仗势欺人的家伙，能有什么好说的？此时，孙公李走到他面前，你你想干什么？他抬起脚，朝着华晨昼的裤兜猛地一踢。姐姐，你平时斯斯文文，怎么下手那么狠呢、啊？<笑>我最讨厌别人调戏我了。这时，保安也匆匆赶来，参与了事件的所有人都被叫到安保室。这时，江天浩亲自过来熟人了。谁敢关我的人？江先生，您的人遇到点麻烦，我让他们过来做笔录。笔录，做个屁的笔录！快点把人都给我放了。谁闹事你找谁算账。对了，这次是谁闹的事？敢闹到我的人的头上？他华晨昼、啊，又是你，天天闹事。以前要不是看在你爷爷的面子上，没有动你。现在你敢惹我的人，这次必须要把你给开除了。江天浩怒火冲天，很显然他不是第一次遇见这个家伙了。喂，你好，我要开除一个人，叫华晨昼。对，就他。理由，等下会有人交给你监控录像。华从容的孙子，管他呢，给我开除了。有问题，你叫华从容自己过来和我谈。对，妈的，我好不容易遇到个天才，出事了他负责得起吗？麻痹的。随后他将我们领走。三天的集训时间很快过去，我们一群人前往清华夏令营基地。好久不见，最近学习的如何？就那样，最近我在 AM 国那里学习到最新的研究思路。等有时间，我和老师你探讨探讨。文瑞，过来。周华，这就是我在电话上和你说的学生，在数学方面有着极其突出的天赋。就连我都可能没有他的天赋。我教了你三天，算是你的老师。你面前这位是清华数学系最年轻的讲师，也是你的大师兄，叫一声师兄没差。周华师兄好，你可别小看这位师兄。未来如果你来到清华大学，这位师兄能够给你的帮助可不小。老师，咱们先去吃饭吧。我吃完饭后，找到了一个无人的教室，准备睡觉，却看到了黑板上的一道题。嗯，这道题好像有些意思。我拿起粉笔开始思考。对我来说。这题还是有些难度，但也不是非常可怕。我顺着思路就往下写，越写越兴奋。直到两个小时后，午休结束，我拿起手机，对着黑板拍了张照，才离开。我是这次负责此次夏令营活动的主负责人，以后你们有什么问题，直接过来问我就可以了。在场参加夏令营活动的学生们纷纷走到台前询问问题，而我却是拿起手机继续写刚刚没有完成的题目。江天浩看到我在写东西，走到我后面查看。当他看到我手机照片、黑板题目以及公式之时，瞳孔不禁扩张。这道题目不正式，这几天数学界里面最近提出的科研问题，文瑞可是一名高中生啊，竟然能够开始处理这种科研题目，简直恐怖如斯啊！周华，你看看文瑞写的公式，跟刚刚江天浩的表情相同，死死盯着那张纸上的公式。别人或许不清楚这道题究竟有什么意义，但他一清二楚。老师，老师，周华老师要进行下一个流程了，你带着这些学生去下一个地点，并且通知教务处。这个课是今天的教学权转交给我。周华很清楚，如果文瑞真的将这道题解出来，意味着什么？这个公式的答案对于华夏国防导弹研究有着划时代的意义。另一边，刚刚的教室里，啊、没错，就是这样。天才是谁将这道题的前置条件写出来？真他娘的是个天才！随后他拿起粉笔，直接在我写的后面开始继续解答。我靠，晚上了，那么快，怪不得我那么饿。咦，孙公离他们呢？把我忘记了？不会吧？哦、我靠，周华老师，江天浩教授，你们站在我背后干嘛？文瑞，你真是一个天才啊！你肚子饿了是吧？走，我带你去吃东西。草稿纸，周华带你保管。周华院长叫你回去，听说你课题的题目被疯子教授解出开头了。我等下把照片发给你。他把照片打开一看，这不正是刚刚文瑞解题之时手机里面拍摄的照片吗？我中午在黑板上看到一道题很有意思，就顺手开始解答了。什么？原来黑板上面的题目全部都是你做的，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！